Mano, pode falar o que for. A Dilma foi a melhor presidente que esse país já teve. Era uma presidente que se importava com o povo. E ó, se o Lula sai candidato, eu voto nele esse ano. Se o Lula sair esse ano, meu voto é dele. O juiz Sérgio Moro acaba de ordenar a prisão do ex-presidente Lula. Mas, na, cara, na situação que tá esse país, não tem quem votar. O melhor candidato, com certeza, é o Bolsonaro, cara. Pode votar no Bolsonaro que vai dar certo. Passando pelas redes sociais, passando pelo Facebook ou pelo Twitter, é muito comum a gente ver essas opiniões extremistas que nem a gente deu no começo do vídeo. A gente fez uma brincadeira, nenhuma daquelas opiniões são realmente as nossas, foi só uma brincadeira. Mas é muito comum a gente ver esse tipo de opinião nas redes sociais. Estava conversando com o Ricardo antes de gravar esse vídeo, nosso diretor aqui, e ele contou um testemunho rápido de algo que aconteceu com ele. Ele estava no Facebook e viu uma dessas opiniões e resolveu compartilhar uma dessas opiniões extremistas aí. E na hora que ele compartilhou, ele ouviu Deus falando com ele, falando assim, você não devia fazer isso, você não devia compartilhar esse tipo de opinião. E na hora ele apagou aquele post que ele tinha acabado de compartilhar. Muitas vezes quando a gente dá uma opinião como essa, das que a gente colocou no começo do vídeo, falando que a Dilma é a melhor presidente, ou que o Lula é a solução para o Brasil, ou que se não for o Bolsonaro não tem jeito, ou de alguém que morreu, de alguém que nasceu, de um casal que separou. Essas opiniões são muito extremas. Normalmente elas representam algo que já está no nosso coração. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então muitas das vezes onde a gente dá uma opinião como essa, muito extrema, a gente só está externando o que já está no nosso coração. E esse tipo de opinião, quando ele está muito enfatizando só um lado das coisas, que a gente está chamando aqui de uma opinião extremista, ele normalmente representa um certo tipo de julgamento que você está fazendo com as outras pessoas. Então, por exemplo, quando eu falo que azul é a melhor cor do mundo, eu estou falando que quem tem uma opinião diferente da minha está errado. Isso é um negócio meio estranho de fazer. Porque você naturalmente está julgando quem tem uma opinião diferente da sua. Então se eu falo que a Dilma é a melhor presidente e quem pensa diferente está errado. Normalmente são essas as opiniões mais extremistas, né? Você já está julgando as pessoas. Vamos dar uma olhada no que a Bíblia fala sobre esse tipo de postura. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 3, a gente lê o seguinte. Nada façais por contenda ou por vanglória. Mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. O que Paulo está falando aqui, antes de mais nada, é não façam nada por contenda. Não faz nada para causar intriguinha, para causar briguinha. Essas opiniões de Facebook já são exatamente isso. E ele continua falando, mas considere o seu próximo como superior a você. E não o contrário, colocando que a sua opinião é a verdade e o do outro está errada. Então cuidado com essas opiniões de Facebook. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 26, a gente lê o seguinte. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Quantas vezes essas opiniões de Facebook, essas opiniões mais extremas, são só uma provocação? Na maioria das vezes a gente nem sabe se a gente está realmente certo, mas provocar é o que interessa. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3, está escrito o seguinte. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Para traduzir o que Paulo está falando é assim. Não pensa que você é melhor que ninguém. Não pensa que você é superior ao que você realmente é. E juntando com o que está escrito em Filipenses, pense de você menos e pense nos outros com maior honra. Trate os outros com maior honra. Seja humilde nas suas colocações. Bem diferente do que a gente vê acontecendo no Facebook, bem diferente do que a gente vê acontecendo nessas opiniões muito extremas. Muitas vezes, esse julgamento que a gente está fazendo através das redes sociais, a gente também está trazendo para dentro da igreja pensando que a nossa atitude está correta e a do nosso colega está errada, que a nossa maneira de orar é a correta e a do outro está errada, que a maneira como eu sirvo é melhor do que a maneira como o outro serve. 
Então isso, essa atitude que a gente tem no Facebook, às vezes só fala de como é o nosso coração. E esse coração é bem diferente do que a gente aprende na palavra. A sua maneira de servir não é melhor. Eu não sou mais bonito ou mais feio porque eu sirvo de uma determinada maneira, porque eu limpo o chão ou porque eu ministro a palavra. A gente não pode julgar as pessoas ou nos julgarmos como superiores a elas. Não importa o que você faz na igreja. Não importa se você chegou agora ou se você é pastor há 20 anos. Você e qualquer outra pessoa tem o mesmo valor para Deus. O mesmo sangue vertido na cruz foi por você e pela pessoa que está do seu lado. Então quando você se julga superior a alguém, ou quando você julga a atitude de uma pessoa, muitas vezes a gente está dizendo que o sacrifício de Cristo não valeu para ela, ou que Cristo não deveria ter morrido para ela, e só por você. Então o que a gente quer dizer com esse vídeo, não é que você não pode ter opinião, que você não pode escrever nada no Facebook, não é isso. É que você tem que ter responsabilidade com aquilo que sai da sua boca, ou com aquilo que está no Facebook. Porque é mais ou menos o que está saindo da sua boca, é a sua opinião. Tem que ter responsabilidade com as coisas que a gente coloca, com as coisas que a gente fala. Se a nossa boca fala do que está cheio do nosso coração, por que, que a gente passa tanto tempo se envolvendo então com esse tipo de intriga? Com esse tipo de rivalidade que não leva a nada? E mais do que isso, é uma questão de testemunho. Qual que é o testemunho que você está dando se envolvendo nesse tipo de discussão que não traz benefício nenhum? Qual que é o testemunho que você está dando quando você se coloca numa posição muito extrema de um lado, criticando quem está do outro? Não é isso que Jesus fez, não é isso que ele nos ensinou a fazer. Muito pelo contrário. Vimos aqui três versículos que falam justamente para a gente considerar os outros como superiores a nós. Que nós devemos andar em humildade, amar o nosso próximo. Então, sai desse tipo de discussão, não leva ninguém a nada, vai orar por algum enfermo vai ler a palavra, vai compartilhar um versículo da palavra e não fique entrando nesse tipo de intriga. O Facebook leva muita gente a pecar e às vezes até a sua opinião não é só um pecado para você, mas está levando os outros a pecarem. Pensa nisso e comece a tomar mais cuidado com o que você compartilha no Facebook. Deus abençoe a sua vida. Paz. E esse papinho de que o Pelé é melhor que o Maradona só porque ele é brasileiro, isso daí é falso, velho. Quem viu o Maradona jogar, quem estava acompanhando os jogos, sabe que o Maradona é melhor. 